Добрый день. В эфире программа «Молния» в студии Вера Ионкина. Правительство прорабатывает детали проекта по переезду министерства из зданий в центре Москвы в комплекс «Москва-Сити». Это позволит сократить затраты. Пока непонятно, какую башню могут занять ведомства на территории «Москва-Сити». Эксперты не исключают, что это может быть Евразия, поскольку высотка пустует, а арендные ставки там гораздо ниже, чем в целом в комплексе. Также СМИ ссылаются на имеющееся в распоряжении письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от глав четырех ведомств. Минстроя, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга, которые обратились к премьеру с вопросом о возможности создания правительственного комплекса министерств и подведомственных учреждений в современном здании Москва-Сити. Идею введения в России Дня Отца как официального праздника поддерживают 62% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения и опубликованные в пятницу. Говоря о дате празднования Дня Отца, 30% опрошенных сказали, что она не имеет значения. Еще 16% россиян заявили, что дату празднования стоит установить на 3 воскресенье июня, как и в большинстве стран мира. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь граждан к обсуждению текста присяги при вступлении в гражданство Российской Федерации. Рассмотреть вопрос о введении подобной присяги предложил депутатам президент Владимир Путин. Подготовкой текста клятвы, который станет поправкой к законопроекту об отзыве решений о предоставлении российского гражданства для террористов и экстремистов, занимается специальная рабочая группа в Госдуме. Предполагается, что законопроект примут до конца июля. Накануне рабочая группа утвердила шесть принципов, которые лягут в основу текста. Это лаконичность, торжественность, личный характер, добровольность и публичность. При этом сама присяга должна быть завершающим этапом вступления в гражданство. Свой вариант предложила и партия ЛДПР. Сегодня во время пресс-подхода депутат ЛДПР Ярослав Нилов говорил о ужесточении правил дорожного движения. В очередной раз нанести удар по автомобилистам России – Два альтернативных законопроекта, которые предлагают усилить административную ответственность за нарушение правил дорожного движения, где говорится о необходимости пропускать пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. ЛДПР ни один, ни второй законопроект поддерживать не будет. Мы считаем, что это не решение вопроса, когда простым усилением ответственности административной пытаются как-то бороться с травмами и со смертностью на дорогах. Надо строить надземные пешеходные переходы, подземные пешеходные переходы. Необходимо устанавливать регулируемые пешеходные переходы, устанавливать светофоры, которые работают по запросу пешехода там, где не так э, много пешеходов переходит. А на фоне тех скандалов, которые мы наблюдали в последнее время, а это камеры, которые сомнительно работают, потому что алгоритм э, внутри так устроен, что он не просчитывает все то, что должен делать водитель. Водитель должен уступить пешеходу в том случае, если пешеход должен вследствие движения водителя изменить траекторию своего движения. Если этого не происходит, то никакого нарушения правил дорожного движения нету. Но камера фиксирует и пешеходов штрафует. Мы обращали внимание ГАИ, камеру значит, сняли для прохождения теста, но опять возобновила она свою работу. Кроме этого, мы видим, как особенно в регионах злоупотребляют когда пешеходы специально провоцируют водителей на нарушение, и сотрудники дорожной полиции стоят за углом и привлекают к административной ответственности. Поэтому мы считаем, что очередные репрессии, они недопустимы, они не нужны. Кроме этого, постоянная трансляция обществу, такой посыл, который транслируется, что из-за усиления ответственности водители становятся более бдительны, это совершенно неверное представление, но оно порождает у пешеходов желание переходить Проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, порою не обращая вообще внимания на подъезжающий транспорт слева или справа. И можно наблюдать такие картины, когда приходит там, молодой человек или молодая девушка, уткнувшись в мобильный телефон и набирая смс-сообщение, переходя по пешеходному переходу. И мы считаем, что вот эти вот репрессии и усиление ответственности ни в коем мере не решают ту проблему, которую пытается решить и правительство, и законодательное собрание Краснодарского края. Поэтому ЛДПР это поддерживать не будет. Эфир продолжим беседы. Сегодня в студии координатор МГУ ЛДПР Северного округа Цветков Андрей. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Сначала хотела бы с вами обсудить новость по поводу введения в России Дня Отца. Как вам вообще Ну, идея? это очень приятная новость, потому что как отец мне, конечно, это было бы приятно вот как праздник отмечать, чтобы больше внимания именно 
отца выделялось в этот момент, потому что дети, особенно девочки, они больше привязаны к матери, и как, что бы ни делал отец, всегда все-таки к матери больше внимания, больше любовь. И... Но, с другой стороны, День матери, День отца не решают основную проблему, потому что мы... Исходя из нынешней ситуации, очень много времени тратим и на бизнес, на работу, на решение множества проблем. И детям уделяем не столько внимания, как хотелось бы. Поэтому, конечно же, основное, чтобы не просто вести праздник, а возможность дать больше проводить времени с детьми. И именно на, на родителей возложить больше ответственности. Ни на школу, ни на секции, что обычно в последнее время происходит. Ну а как вы думаете, ведение такого праздника повлияет как-то на отношения тех отцов, которые исчезли из поля зрения своих детей, не платят алименты, не участвуют в жизни своих отпрысков? Повлияет ли это или это уже... Ну, однозначно нет, это никакими действиями со стороны, это все должно идти изнутри. Любовь к детям, она или есть, или ее нет, и никакими административными воздействиями, мне кажется, сложно это вернуть. В принципе, может быть, конечно, вспомнит что-то там где-то, там совесть у кого-то. Ёкнет где-то, да? Да, это единичный, мне кажется, случай, потому что в большей степени это вот... Ну, я исходя из своего отношения к детям, потому что у меня две дочери 24 и 14 лет. Одна бывшая, скажем, спортсменка до 15 лет активно играла в теннис, потом все-таки выбрала учебу, отучилась, МГИМО закончила. И вторая сейчас, несмотря на то, что прекрасный спортсмен тоже, то есть я с ней лично тоже занимался вместе с тренерами и настольный, большой теннис, коньки. Она сейчас в студии Vortex танцует, это вообще потрясающая студия, много фестивалей, много... Но вот это работа родителей все-таки, и Само собой, мы координаторы, я всегда говорю детям, вот с кем общаюсь, потому что я по <coughs> своей второй профессии, я тренер, и многим просто помогать даже не тренерскими, спортивными моментами, а именно подсказываю, как быть отношения с родителями. Потому что чаще всего родители мешают процессу воспитания вот, в спортшколу, uh -huh. становления спортсмена, танцора. А как они мешают? Они переживают за здоровье? Конечно, чтобы вы эмоции не они убивают очень много. Ребенок на расстоянии чувствует эти эмоции, начинается какой-то вот нить это, которая вот перетягивает ребенка, зажимает его. То есть я правильно понимаю, если хочешь вырастить из ребенка спортсмена, нужно абсолютно абстрагироваться от эмоций в плане физического состояния ребенка и морального? Нет, потому должен что спорт полный это контроль. Полный контроль. Но так, чтобы не мешать тренеру. Если ты доверишь по школе тренеру, ты должен ему верить до конца. Иначе получается перетягивание каната, разрывание ребенка, бегание по школам, танцевальным, по соответственно, по спортивным школам, а тренер к тренеру, это сейчас повсеместная такая ситуация. Тренер, соответственно, он не имеет юридического никакого влияния. Mm -hmm. И в любой момент у него, вкладывая, скажем, душу в сердце, в любой момент у него могут отобрать ребенка, но это уже, скажем, всегда ищет, что лучше, не понимая даже сути иногда, что тренер работает на долгосрочный там какой-то момент на победу в будущем они а в 12-13 лет которые в принципе ничего не значат ни о чем не говорят кроме каких-то эмоциональных mm -hmm. приятных бонусов да бонусов давайте поговорим о вашей работе в партийной сфере как давно вы в северном округе и как давно вы в партии ну в партии я совсем недавно но в принципе я давно сотрудничаю с человеком который вот в соседнем доме живет и создал чудо скажем так, оазис в нашем районе, это лучший двор Москвы, и это не мои слова, То есть это, это признанные признанные лучшие признанные лучшие. дипломами и грамотами, и об этом знают практически вот все в руководстве, в районе -то практически все. Игорь Шилин, он с 2006 года член ЛДПР, я, соответственно, с ним вот создаю этот двор, мы своими руками много делаем, покупаем, помогаем. А поподробнее, что создается? Вы высаживаете что-то или благоустраиваете Ну, если вот представить дом, обычная хрущевка, а. пятиэтажка, где дорога, там прекрасный сад, ландшафтный дизайн, то есть, кстати, на днях посчитали порядка 5 миллионов, скажем, если вот все перепродать, вот эти все хвойные растения, mm -hmm. цветы. То есть это вот заслуга, скажем, и нас, и общественности, людей, ну и в какой-то степени управа иногда помогает. 
А привлекались а... какие-то специалисты узкопрофильные, даже по ландшафту, или все своими руками? Ну, и журналы, свои журналы, и свое, свой вкус, да. Но признано сейчас, что это действительно очень удачно, и сочетание и ландшафта, и растений, то есть не исходя из того, без науки, без всяких там теоретических навыков, мы создали вот действительно такой очень приятный уголок. А спорт это, ну, если он профессиональный футболист, я в спорте вообще всю жизнь, то есть я э, изначально большой теннис, сейчас еще в последнее время настольный теннис, очень пять лет вот тренируюсь сам, уже тренирую детишек. И во дворе мы вот создали там площадку для настольного тенниса на песке, турники, бокс, шашки, шахматы, гири. То есть приходит очень много людей, все знают, все бесплатно занимаются этим. Вот я знаю, у вас недавно прошел праздник спортивный. Расскажите, как он организовывался? Ну, мы кто... еще в мае планировали, но кто погода пришел? не позволяла нам. Поэтому мы как-то учредили в огне России. Получился действительно, хоть и там надвигался постоянно дождь, тучи. Угу. У нас получился целый день. Вот в... Какая Пришло программа поряд... была? Ну, соревнования, шахматы, шашки для детей и взрослых, и гиревой спорт, там несколько человек было. Но основное это настольный теннис. У нас три стола установлены, и, соответственно, там три подгруппы играла. Эти столы постоянно стоят, или вы их вынесли для соревнований? Они все время стоят, то есть мы собираем их на ночь, чехлом одеваем, там есть, в конце концов, площадочка закрывается, которая... То вот есть, я же понимаю, можно. что мы в России находимся, Но что это такой двор, похитить. что там уже настолько известный, что никто ничего не лазит, потому что много инвентаря прям остается и на ночь, и все, uh -huh. то есть поэтому здесь вот... Как ни удивительно, в наше время даже самые заядлые, наверное, желающие поживиться чем-то плохо лежащим. Не тронет. Да, да, поэтому... И вот с, а, порядка 18 человек участвовал на, в турнире по настольному А теннису. как вы их привлекали? Вы как-то обходили, приглашали? Или сарафанное радио, так называемое? Или объявления а все, все способы какие вот только. И делали объявления специальные, нам помогали угу. там люди, которые дизайнеры по объявлениям. То есть мы распечатывали, расклеивали там ближайшие там кафе, у магазинов. Ну, кто позволял, конечно. И, соответственно, это через управу, то есть управа помогает тоже, насколько может это. Поэтому... Мы сейчас прервемся на рекламу, а далее поговорим о тех мероприятиях, которые планируются в вашем округе. Итак, продолжаем прямой эфир в студии Цветков Андрей, координатор Северного округа МГУ ЛДПР. Андрей, вот мы говорили о том, что прошло мероприятие спортивное, значимое в округе. Какие-то награждения были победителями? Ну, здесь хотела как раз рассказать о роли нашей партии. То есть, Хотели, того, расскажите. Что, да, мало того, что они участвовали в подготовке очень активно члены нашего северного округа и центрального аппарата. То есть я постоянно контактировал uh -huh. с товарищами на Слуково переулка. Подарки подготовили порядка 50, ну практически всем, кто был. То есть было у нас 65 человек. То есть так и участники, не только да, И гости, и участники, особенно дети, конечно, они расхватывали майки. Детей прям, нельзя да, оставлять без внимания. Майки просто там, потом прибегали, одна девочка, майка аж прям до пяток. А можно поменять? Потом посмотрел, мне я оставлю, это как платится. То есть такой очень радостный момент. И, соответственно, люди там... Исходя из не только там, физических упражнений или спорт, там, шашки, они видят, что представители нашей партии подходят с вопросами. Вот как так? Нам подошла вот одна дама, Наталья с сыном, по-моему, Егор зовут. Он прекрасный спортсмен, говорит, там, кажется, 12 лет ему в шахматы играет, там, муз музыкой занимается, настольный теннис хочет заниматься, в волейбол прекрасная школа у нас на Лобян, там uh -huh. играет, занимается в спортшколе. Ну, проблема то, что она одинокая мама, и, соответственно, там, если работает на полную, то мало общения с сыном, что mm -hmm. очень важно, несмотря на то, что, в принципе, в спортшколе, в школе занимается. Не работает, соответственно, очень маленькое пособие, там, и с деньгами Но все это время проблема. проблема. Да, мама, это проблема обычная, но такой удивительный момент, что больше, чем... 
по-моему, даже в двух секциях нельзя бесплатно заниматься. То есть mm -hmm. такие моменты узнаем вот так, исходя уже То из есть, ситуации. чтобы ребенок не болтался на улице, сам себе предоставленный, в плохие компании не попадал, мамы пытаются засунуть, назовем это так, во все секции, которые только ну, можно. Но не больше двух получается. Да, насколько это вот надо уточнить вопрос, потому что для меня, честно говоря, это открытие, что бесплатно, ну, школа Олимпийского mm -hmm. резерва, музыкальная школа, то есть то, что бесплатно дается для... Родители для наших жителей Москвы нельзя злоупотреблять как бы этим, потому что, ну и на самом деле, потому что с одной стороны три школы это уже забываешь про основную, про учебу, uh -huh. то, что обязательно нужно. Но в этом вопросе мы обещали помочь, пускать, потому что вот то, что мы проводим праздник, он кардинально от, отличается от многих акций, которые проводит город. Ну, конечно, не те объемы, но во всяком случае у нас это не просто вот разовый такой влив какой-то спортивной жизни, спортивной э, свежего воздуха, свежей струи. Но это постоянно проводится, практически каждый день играют там. Mm -hmm. Сейчас объявление дали в окрестных школах, что будут проводиться для детей специальные мастер-классы и, соответственно, тренировки с тренерами со спортшколы. У меня очень хорошие связи с спортшколой Олимпийского резерва по настольному теннису в районе. Они готовы тоже приходить с лучшими учениками, а среди их учеников сейчас и чемпионы России по 13 лет, то есть такой очень высокий уровень школы. Поэтому вот следующий этап, мы хотим вот эти наши столы, там, например, при возможности куда-то передвигать в парк покровско стрешнего там организовать по волейболу и по настольному теннису в июне уже. Надеемся, а у нас координаторы, это... кстати, в других округах проводили всевозможные турниры на кубок ЛДПР. Вот, может быть, тоже вы возьмете? Ну, я неоднократно да, давал заявочки. То есть это вот, скажем, у нас есть база, у нас спортшкола, в которой я, в принципе, очень хороший контакт. У нас приглашал постоянно, но пока, к сожалению, не так реагировали активно. Может быть, я обращался не к тем людям, но провести настольный турнир среди членов ЛДПР... И, кстати, я тоже писал по поводу, я слышал на одном из собраний или выступлений высших руководителей партии, что не так активно используются комнаты для молодежи. То есть я всегда говорю, настольный теннис, стол, если есть возможность, позволяет площадь, это решит очень многие проблемы. Знаете, уникальный случай был вообще в моем детстве. Я родился в селе Коломенском, город Москва, село Коломенск, бандитский район. Хулиганы сплошные, и вот в какой-то момент, мне было 6 лет, там придумали, давайте построим стол теннисный. И где-то нашли фанеру, сколотили что-то, исчезло все эти гулянки, извините, пьянки. То есть народ просто вот там идея. сидел вокруг стола, и вот за месяца три просто вообще жили этим настольным теннисом там. Самое ужасное было, если кто раздавил или сломал шарик. Наказание было вообще просто ужасающим. Но в то время была проблема достать инвентарь, поэтому вот такие моменты. Андрей, хочу затронуть очень важный вопрос для всех, кто состоит в партии, для тех, кто хочет. В сентябре пройдут большие выборы, в частности в Москве, они вообще по всей России пройдут. Но в Москве очень будет много вакансий на местное самоуправление. Я знаю, что вы будете кандидатом и... Какую вы программу бы предложили и как привлечь тех, кто желает стать кандидатом на этих выборах? Куда прийти, куда обратиться, куда заявить о своем желании? Ну, мне кажется, нельзя распыляться, то есть обещать не то, что ты своими силами не можешь сделать. Поэтому в первую то, очередь... То, что можешь только. Да, в первую очередь помощь родителям найти секцию, помочь объяснить, как что, помочь создать секцию, потому что мы хотим действительно в школах создавать... Секции бесплатные. Это вообще, конечно, ужасно, что в последнее время вот указания только за деньги должны mm -hmm. работать секции. Лишили возможности работать очень многих так сильных тренеров, но не имеющих пет образования. То есть этот вопрос, мне кажется, тоже надо решать, потому что не у дела осталась огромная армия тренеров, но при этом в лагерях пионерских работают юнцы, которые вообще не имеют ни педагогического, ни образования, ни опыта вообще общения с детьми. То есть случаи бывают просто ужасающие, поэтому нужно какие-то, может быть, курсы усиленные, годичные, там, дополнительно, чтобы на высшее образование докладывалась mm -hmm. вот эта возможность работы с тренером. 
И, соответственно, родители, они за своих детей готовы все отдать. И поэтому человек, который делает добро для их детей, это их лучший друг. И такому человеку они будут доверять. Ну и, само собой, у меня были тоже проблемы со здоровьем. Я понимаю вот это все по инвалидам, тяжелую проблему. И, соответственно, надо помогать и координировать даже те вещи, которые делаются бесплатно в, в рамках программы вот, Москвы, России. Потому что взять элементарный момент бесплатное МРТ, оно ничто не даст, если без контраста. Бесплатного МРТ с контрастом не делать. Ну, такие угу. моменты. Это... А там цены доходят до 10-15 тысяч. В от 10 от тысяч, отдела, от да. 10 тысяч, если это за деньги. То есть вот рядом много клиник, которые... Ну, пенсионеры, да, да они могут. Колоноскопия, например, делается тоже бесплатно, но без анестезии, потому что не предусмотрен mm -hmm. в рамках бесплатной медицины mm -hmm. наша анестезиолог. Или как. Поэтому здесь нужно эти вопросы, конечно, кардинально решать. Зачем давать то, что не подходит, а при этом отписываться, что мы вот такие вещи делаем. Ну, то есть этими вопросами вы владеете, как кандидат могли бы помочь? Конечно, конечно, жить. я не просто владею, я вот занимаюсь, прорабатываю, консультируюсь, потому что это очень важно. И э, любой человек, который вот живет в нашем районе, нам близок, дорог, мы все как-то... Тем более вот мой Войковский район, он очень зеленый, там и много парков, и сохранить это, избавить нас, наш район от мусора, от пробы каких-то моментов, которые вот... А отстро... какие вообще проблемы в округе вы наблюдаете не только как местный житель, но и как координатор? Вот что нужно сделать, куда обратиться? Ну, это явно какие-то местные органы... Какие проблемы? Знаете, Транспорт. проблемы общие. Я не хотел бы выделять, опять же, эти все по лечению, по ценам, потому что я вижу каждый день этих считающих. Но помимо этих общих, женщин, может да. быть, какие-то специфические, специфические, потому что в каждом районе они свои. На мой взгляд, на мой взгляд, самый такой район благоустроенный в плане и быта. Есть, конечно, моменты, где там и мусор, и стройка идет, потому что вот у нас, например, ломается очень много спортивных площадок. Но это Общая для Москвы тенденция, uh -huh. потому что строят много, дороги, кольцевые там, и, соответственно, идет вот э, какие площадки, скажем, мешают этому, они убираются. Но новые на их место, к сожалению, не так активно строятся. И вот, например, долгие годы, то есть люди, опять же, вот я возвращаюсь к спорту, у нас стоит на Войковской стадион «Зенит» был, вернее, uh -huh. был. Прекрасный газон, спортшкола, занималась куча детишек футболом. Три года уже там какие-то мойка, автомойка, слесарные мастерские, коттеджи продают. И куда я не направляю, никто не может дать ответ определенный, почему так. Мы сейчас вот прорабатываем, потому что очень много обращаются. Стадион наука на Большой Академической тоже многие спрашивают. Там было два прекрасных футбольных поля, четыре открытых корта, пять закрытых дутев. Сейчас все убрали, и непонятно, кто что хочет ну, на этой территории. Ну а реально их восстановить или это уже совершенно безвозвратно? Вопрос, момент? видимо, очень сложный и очень серьезный. На каком-то высоком уровне, скорее всего, решается. Но мы постоянно там держим, пытаемся держать на, руку на пульсе. А, отслеживаем, чтобы никаких а, строек не устроили. Тем более, вот стадион наука, он 20 метров от uh -huh. а, озера. Поэтому здесь вообще это категорически запрещено, запрещено. какое-то строительство. А место для отдыха и спорта это самое наилучшее. Поэтому мы... Ну, это пикеты, насколько можно, насколько юридически позволяет нам возможность. Мы устраиваем, собираем подписи. Но пока это вот вопрос такой в воздухе. И он очень глобального, скажем, масштаба, потому что у меня друзей много из других городов. Например, вот на Петербурге сейчас а, снесли спортшколы теннисные. В Самаре тоже 8 крытых то, то, кортов снесли. То есть то это есть... общероссийская проблема? Однозначно, да? однозначно. То есть а, рапортуют о строительстве, но при этом ломается намного больше. Что взять, например, стадион ЦСКА на песчаный? Это же вообще монстр, который не дает спорту и жизни района ничего. Uh -huh. То есть было на месте вот стадиона, который сейчас построен, 4 тренировочных футбольного поля, 18 прекрасных кортов вообще, одних из лучших кортов Москвы. 
Потом для э, стрельба из лука, там еще несколько, для метания, легкоатлетический стадион. Сейчас это огромный металлический стеклянный монстр, который я даже не знаю, как можно попасть туда, что-то uh -huh. узнать. По-моему, там одни только офисы и как... Ну, это традиционно сейчас, на... поэтому основное, с чем вот я, например, хотел бы работать вплотную, это вот создать базу для занятий спорта, активного спорта, танцев. И здесь уже для здоровья и для воспитания это самые такие основополагающие вещи. Андрей, в завершении нашей программы я хотела, чтобы вы озвучили адрес, по которому можно прийти. Флотский дом один, это управа Северного округа, там у нас кабинет, всегда можно прийти обратиться. Каждый день? Ну, там всегда секретарь, то есть телефон. Человек есть, да, главное, да, примут да, обращение. Да, да, там приемные дни, соответственно, уточнить у секретаря можно всегда. Телефоны везде, это во всех соцсетях, в программах. Спасибо огромное. Спасибо. Надеюсь, что зрители услышат и придут со своими вопросами и проблемами. Это была программа «Молния». Всего доброго. До свидания.